Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story Bareng sama gue Adrian Di video kali ini, gue coba mau jawab beberapa request dari subscriber channel ini Yang minta gue bahas soal mekanisme movement jam tangan yang sangat mahal yaitu turbion Banyak yang bingung kenapa jam tangan dengan fitur turbion ini sangat mahal Dan apa sebenarnya fungsi dari turbion ini sampai sebegitu mahalnya Gua akan coba jawab dari hasil research yang gua lakukan dalam beberapa hari ini dan dari pengetahuan gua sendiri tentang movement turbion ini. Sebelum gua lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan gua pastiin gua bakal kasih konten horologi terbaik dari channel gua. Oke, gua bakal mulai dari Kata turbion itu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang artinya dalam bahasa Inggris adalah whirlwind atau putaran angin puyuh. Turbion pertama kali didevelop oleh seorang watchmaker dari Prancis bernama Abraham Louis Breguet pada tahun 1795 yang merupakan foundernya jam tangan terkenal bermerek Breguet. Dan mekanisme turbion ini dipatenkan atas nama dia pada tanggal 26 Juni 1801. Ceritanya berawal ketika akurasi sebuah jam tangan mekanik dinilai kurang baik. Waktu itu kebanyakan berbentuk pocket watches. Dan hal ini terjadi diduga karena posisi balance wheel yang fix atau statik sehingga mudah sekali dipengaruhi oleh gravitasi ketika berada di beberapa posisi dan pada akhirnya berpengaruh kepada buruknya akurasi. Makanya si Louis Breguet ini membuat sebuah solusi di mana seluruh parts movementnya yang paling fragile yaitu balance wheel, hair spring, escape wheel, dan pallet fork itu ditempatkan dalam satu tempat yang disebut sebagai turbion cage. Dan cage ini mekanismenya dibuat terus berputar secara konstan seiring dengan semua pergerakan parts-parts tersebut. Pada movement mekanik konvensional, escape wheel, pallet fork, dan balance wheel itu dibuat sebagai serial gear yang berderet, tidak dalam satu tempat. Sedangkan pada mekanisme turbion berada dalam satu tumpukan yang ditempatkan dalam sebuah cage. Cage ini tidak menempel di movement main plate, cuman porosnya doang. Tapi mengambang dengan tujuan mengurangi dampak goncangan dan efek gravitasi. Banyak yang mengira turbion adalah movement yang berbeda dengan movement mekanik pada umumnya. Faktanya, turbion adalah movement mekanis juga, cuma dengan konstruksi yang berbeda. Semua parts-partsnya sama, cuma beda penempatan dan mekanismenya doang. Power source-nya juga sama, yaitu kebanyakan dari hand winding yang bersumber dari putaran crown, tapi ada juga yang otomatis yang bersumber juga dari rotor. Seperti pada jam tangan Piaget Ultra Thin 1270P tahun 2011 dan merek Ellie Roy Osmior Skeleton. Tanpa power source tersebut, mekanisme turbion tidak akan berjalan dengan sendirinya. Struktur klasik turbion atau generasi awal terdiri dari yang pertama adalah cage atau sangkar, biasanya berbahan titanium, lalu ada juga balance wheel, beserta hair springnya layaknya jam tangan mekanik pada umumnya. Lalu di bagian bawahnya itu ada escape wheel yang dikontrol oleh pallet fork seperti jam tangan mekanik pada umumnya. Lalu struktur turbion ini dipasang pada movement yang tentunya udah disiapin ruangan buat si turbion ini. Dan pada klasik turbion biasanya dikuatkan lagi oleh main bridge untuk menahan putarannya biar stabil. Nah setelah terpasang maka diisi power dari manual winding dan balance wheel akan mulai berputar. Dan gear lainnya juga didesain untuk memutarkan cage secara konstan sehingga kelihatan bagus banget. Balance wheelnya berputar bolak-balik dan cage-nya berputar konstan satu arah dalam interval satu menit untuk setiap satu putaran penuh. Seiring dengan perkembangan dunia horologi, turbion semakin terkenal dan banyak watchmaker berlomba-lomba membuat mekanisme turbion yang berbeda-beda. Nah, di sini gua mau coba bikin kategori turbion ini jadi 6. Yang pertama adalah single axis turbion atau biasa disebut klasik turbion. Sesuai dengan namanya, jenis ini cuma punya satu poros. Seperti yang ditemukan pertama kali oleh Louis Breguet yang tadi udah gua bahas. Kedua adalah double axis turbion. Ini pertama kali didesain oleh Anthony Randall 
pada bulan Januari 1977 dan mulai dibuat oleh Richard Good pada tahun 1980. Kemudian seorang watchmaker bernama Thomas Prisher mulai mengaplikasikan double axis tourbillon dalam pocket watch dan jam tangan. Jadi ada dua poros, poros horizontal dan poros vertikal. Berputar ke samping dan ke bawah dalam interval 1 menit untuk masing-masing putaran penuh. Lalu yang ketiga adalah triple axis tourbillon atau triaxial tourbillon. Tourbillon jenis ini pertama kali didevelop pada tahun 2004 oleh Thomas Prisher juga pada jam tangan model Thomas Prisher Haute Horlogeri. Jadi selain cage yang berputar horizontal dan vertikal, juga si cage ini secara keseluruhan melakukan rotasi lagi secara horizontal atau berkeliling. Nah, mulai tahun 2007 dan seterusnya, banyak sekali merek jam tangan yang pakai triaxial tourbillon ini dan salah satunya adalah merek Zirad Verizu dan Aaron Bexay. Kemudian yang keempat adalah flying tourbillon. Nah, kalau yang biasanya tourbillon ini pakai bridge atau penahan di dua sisi atas dan bawah, flying tourbillon ini cuma ditahan oleh satu bridge plate di bawah dan bagian atasnya tidak ditahan. Atau ada juga yang ditahan pakai kristal yang tidak terlihat. Sehingga kelihatan tourbillonnya ini kayak melayang-layang. Salah satu contohnya adalah tourbillon pada jam tangan Chopard dan beberapa merek Swiss lainnya. Bahkan dibuat juga oleh perusahaan movement dari China yaitu Seagull. Lalu yang terakhir adalah Gyro Tourbillon. Sebetulnya Gyro Tourbillon ini sudah diperkenalkan lebih dulu dari yang multi axial yaitu pada tahun 1993 oleh brand Zizer Lecoult. Tapi baru mulai diaplikasi di jam tangan pada tahun 2004 pada beberapa jam tangan Zizer Lecoult. Berbeda dari konstruksi Tourbillon pada umumnya, Gyro Tourbillon ini tridimensional atau tiga dimensi dan mekanismenya sangat rumit. Gua nggak bisa jelasin secara detail di sini. Di sini gua harus tegasin, tourbillon itu bukan fitur complication kayak moon phase, chronograph atau annual calendar. Tapi tourbillon itu fiturnya standar dengan mekanisme yang kompleks. Artinya mekanismenya yang kompleks, bukan fiturnya. Mekanisme yang sangat kompleks membuat watchmaking proses juga semakin kompleks. Membutuhkan ekstra details dan presisi untuk ratusan jumlah parts dalam sebuah movement jam tangan dengan mekanisme tourbillon. Makanya jam tangan dengan movement tourbillon ini menjadi sangat mahal sebagai sajian horologi yang kompleks juga terlihat indah. Dan ini sangat dihargai sebagai karya manusia yang luar biasa. Ditambah lagi waktu era awalnya, tourbillon ini dianggap sebagai solusi akurasi terbaik untuk era itu. Di era modern tourbillon sekarang ini, fitur tourbillon mulai diperdebatkan. Apakah benar-benar menjaga akurasi dengan baik atau tidak? Apalagi ketika terminologi Swiss Movement dan Swiss Made disyaratkan cuma 60% diproduksi di Swiss dan 40% sisanya diduga diproduksi di Asia, specifically di China. Seperti yang kalian tahu, Swiss Made Tourbillon harganya sangat fantastis. Dan ketika quartz crisis ini melanda dunia horologi, para produsen jam tangan mekanik mulai mencari alternatif tourbillon yang murah. Dan ini dibuktikan pada tahun 2016 oleh Tag Heuer dengan membuat movement berfitur tourbillon yang diklaim sebagai Swiss tourbillon termurah, yaitu diaplikasikan di model Tag Heuer 02T. Itu pun masih dibanderol cukup tinggi, sekitar 15.600 US dollar atau 250 jutaan. Tapi seiring dengan berkembangnya industri movement di China, mulailah bermunculan movement dengan fitur tourbillon dengan harga yang jauh lebih murah. bahkan sangat murah seperti contohnya di merek Atos di model Tiago Tourbillon yang cuma dibanderol sekitar 420 US dollar atau 6 jutaan lebih dan ini bahkan udah pakai fitur kalender dan moon phase lalu juga ada di merek Acribos 24 yang cuma sekitar 650 dolar dan ada juga di jam tangan Sigul yang dibanderol dengan cukup murah nah gimana dong kok jauh banget cimpangnya Jadi gue bisa simpulkan bahwa di era modern tourbillon, fitur ini bukan lagi solusi mekanik untuk memperbaiki akurasi. Tapi hanya sebatas show off atas keindahan struktur jamnya akibat pakai movement dengan fitur tourbillon. 
dan produksi jam dengan movement turbion ini biasanya juga nggak banyak. Makanya harganya menjadi sangat mahal. Soal solusi akurasi sekarang ini, gua rasa itu cuma sebagai trik marketing untuk menjadikan jam tangan dengan movement turbion ini menjadi sangat mahal. Sisanya kalau menurut gua tidak ada bedanya. Oke bro, gua rasa itu aja dari gua. Semoga topik ini bermanfaat buat kalian. Kesimpulan dari gua, turbion itu cuma sebatas keindahan sebuah struktur mekanik yang sangat kompleks dan di era modern turbion sekarang ini tidak berdampak signifikan buat akurasi. Kenapa? Karena movement mekanik standar sekarang ini itu pun udah advance dan udah sangat akurat. Tapi gua nggak bilang kalian nggak boleh beli jam tangan yang ada movement turbionnya. Silahkan aja kalau memang kalian suka keindahan strukturnya dan lebih tepatnya lagi silahkan kalau kalian siap merogoh kocek mahal untuk beli Swiss Turbion Watches. Oke gue akhiri video kali ini, jangan lupa subscribe buat yang belum dan selalu support channel gue ini biar kedepannya terus jadi lebih baik. Kalau ada yang mau nambahin soal movement turbion ini silahkan taruh di kolom komentar oke. Okay? Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye.